வணக்கம் நேர்களே இன்றைக்கு தெரிந்து கொள்வோம் நிகழ்ச்சியில் என்ன ஹேர் கலரிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் ஹென்னானாலே நம்மளுக்கு தெரிய மருதாணி தான் அப்படின்ட்டு ஹென்னா கலரிங்க்கு என்னென்ன பொருள் சேர்த்தா கலர் ஆகும் அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் நல்ல தரமான மருதாணி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் டீ டிகாஷன் எனக்கு ஒன்றரை கப் மருதாணி தேவைப்படும் அதனால் நான் ஒன்றரை கப் மருதாணி எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் டீ டிகாஷன் இதை ஆற வச்சு நல்லா எடுத்துக்கணும் அடுத்தது அவுரி பொடி இந்த அவுரி பொடி வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா முடி கருப்பு நிறத்தை கொடுக்கும் அதுக்கு அடுத்தது புளிச்ச தயிர் மருதாணி நல்ல கலர் வரணும்னா மற்றொரு முக்கிய பொருள் என்னென்னா இரும்பு பாத்திரம் நம்ம இரும்பு பாத்திரத்தில் இதை மிக்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒன் ஹவரில் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் இப்போது இதை எப்படி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் இப்போ மருதாணி எடுத்துக்கிட்டு அதை இப்போ மருதாணி எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் இந்த மருதாணியும் அவுரி பொடியும் நம்மளுக்கு நாட்டு மருந்து கடைங்கள்லையே கிடைக்கிது நம்மளுக்கு நான் ஒன்றரை கப் மருதாணி இப்போ எடுத்துக்கிட்டேன் அடுத்தது அவுரி பொடி ஆஃப் கப் அவுரி பொடி அடுத்தது டீ டிகாஷன் இது நல்லா டீ டிகாஷன் வந்து நல்லா ஆறி இருக்கணும் ஆறுன டீ தூள் டிகாஷன் ஊற்றினா தான் நம்மளுக்கு கலர் கிடைக்கும் டீ டிகாஷன் ஊற்றியாச்சு அடுத்தது வந்து நம்ம புளிச்ச தயிர் ஊற்ற போகிறோம் இதில் புளிச்ச தயிர் வந்து ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நம்ம கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து அதோடய இது கட்டி கட்டி கட்டியாக இருந்துச்சுன்னா எடுத்து பூசுறதுக்கு நம்மளுக்கு கஷ்டமாகிடும் இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பத்தலை மருதாணி வந்து கட்டியாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கணும் வேணும்னா நம்ம புளிச்ச தயிர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் இந்த புளிச்ச தயிர் எதுக்கு நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இது ஒரு ப்ளீச்சிங்காக செயல்படுது முடிக்கு அழுக்கு முடி மண்டையில் ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அழுக்க இந்த தயிர் வந்து வெளியேற்ற கூட தன்மையாக இருக்குது அதனால் நம்ம புளிச்ச தயிர் சேர்த்துக்கிறோம் இதில் லெமன் புழியணும் ஆனால் லெமன் வந்து இப்போ எடுத்து புழியக்கூடாது நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்து அந்த ஹேருக்கு அப்ளை பண்ணும்போது தான் நம்ம லெமனை யூஸ் பண்ணணும் இது மாதிரி கட்டி இல்லாமல் நம்ம கலக்கி எடுத்துக்கிறோம் நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலக்கி எடுத்துகிட்ட பிறகு இதை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு பாலித்தீன் கவரில் பேக் பண்ணி வச்சிடணும் அது ஒன் ஹவர் வந்து பாலித்தீன் கவர்க்குள்ளேயே இருக்கணும் அது ஒன் ஹவர் கழித்து நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாலித்தீன் கவர் எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ளேயே ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு நல்ல கலர் வர்றதுக்கு அது யூஸ் பண்ணோம் அதனால் நம்ம இப்போ பாலித்தீன் கவரை பாருங்கள் இது மாதிரி பாலித்தீன் கவரை போட்டு நம்ம பேக் பண்ணி வச்சிடணும் இதை ஒன் ஹவருக்கு நம்ம அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படியே இருக்கணும் நம்ம நைட்டு ஊற வச்சுட்டு காத்தால் கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் அதனால் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் நம்மளுக்கு அவசரமாக வேணும் அப்படின்னா ஒன் ஹவரில் நம்ம இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இது உள்ளுக்குள்ளேயே ஹீட்டை க்ரியேட் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுக்கும் இது ஒன் ஹவர் கழித்து இப்போ எடுத்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இதை மாதிரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான லெமன் ஜூஸ் எடுத்து புழிஞ்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரே ஒரு லெமன் தான் ஜூஸ் தான் புழிகிறேன் ஒரே ஒரு லெமனோட ஜூஸ் இதை நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இதை ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம நம்மளுடைய கையிலையே எடுத்து ஹேரில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் க்ளவுஸ் போட்டு தான் ஹேரில் அப்ளை பண்ணணும் இல்லை ப்ரஷ் வச்சு தான் ஹேரில் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றது கிடையாது இதை வந்து நம்மளுடைய கையாலே எடுத்து அப்படி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது கெமிக்கலும் கிடையாது மருதானின்றதால் நம்மளுக்கு கை எந்த ஒரு தீங்கும் விளைவிக்காது இதை நம்ம எடுத்து கையிலே அப்ளை பண்ணும் பொழுது நம்ம வெள்ள முடி என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெள்ள முடி கருஞ்சிகப்பு நிறத்தில் மாறும் ஏன்னா நம்ம இதில் அவுரி பொடி சேர்த்துருக்கிறதால நம்ம கருஞ்சிகப்பு நிறமாக நம்மளுக்கு மாறும் இது எந்த ஒரு கெடுதலையும் ஏற்படுத்தாது இது நான் கையிலேயே அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய கையாலே என்னோடய ஹேருக்கு அப்ளை பண்ணிட்ட பிறகு பாருங்கள் என்னோடய கை வந்து எவ்வளோ சிகப்பாக மாறி இருக்குதுன்னு இதில் நான் ஒன் ஹவர் தான் ஊற வச்சேன் இதை என்னோடய கை எவ்வளோ சிகப்பாக மாறி இருக்குன்றத பாருங்கள் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி